我确实跟总部说了你很多的优点，但主要还是你比较优秀嘛。好吧，总之还是谢谢你。以后你有任何事就尽管吩咐吧。总的来说呢，我们还是有个好的结果。为了庆祝一下，晚上你请我吃个饭。好啊，你想吃什么？好运街。OK。OK， 就这么定了。下班见。哎，啊，这是什么？你看，这 Jesse 的吧，我就还给他。这，是不是他的？应该是。加州走读，高中排行榜。什么意思？我说 Jesse 最近都在忙活什么呢？他们家孩子在办出国。说怎么最近公司的人总跟我说，他连在茶水间的时候都在不停的接各种中介公司的电话，吃午饭的时候就更别提了，哎，也够辛苦的。对了，你帮我给他带句话，明天上班之前呢，我要看到华东地区明星产品数据报告。哦，对了，还有那个茶水嫩白水系列的策划书。哎，等等，你刚刚宣布我跟杰西评级。你让我去通知他，这不合适吧？合适，就你去。啊，好吧 j e 今天你要熬大夜了。老大，这么重要的会议，你怎么能接电话呢？哎，一屋子的人都在等你 ，Carrie 刚刚脸都白了。这下好了。戴安娜又和你平起平坐了，我们忙活半天又打一平手。米娅，记住一句话：鹰有的时候飞得比鸡还低，但是鸡永远飞不到鹰的高度。所以记住了，我们要做鹰，不要做鸡。来，给鹰许点水。<笑>这话太好了，回头我发个朋友圈。哎，不是我原创啊，列宁引用过的。好。米娅，米娅，我手机呢？手机在这儿呢。哦，谢谢谢谢。哎呦，我落那儿了是吧？拉会议室了。谢谢谢谢。哦，对了，嗯 ，Carry 说让你明天上班之前就要把方案做好，然后发给全公司的管理层，方便明天下午经销商大会时的讨论。辛苦你了啊！啊，没事，应该的。哎，对了，你们家孩子也要出国呀？我跟你说，手续特别麻烦，要办的事儿特别多。是是是<笑>这样，反正我也有经验了。你有什么需要帮助的，随时找我啊！好，好，谢谢啊、嗯！好嘞，再见啊！恭喜哈！哎，明天早上八点就要交，要人命啊！你们公母俩还让不让休息啊？奶奶的！嗯。回家吃饭，那那你吃什么呀？你你记着啊，你你你吃饭。行了，我知道了。啊，你呢就自己先吃吧。我这边啊，最快十一二点，晚点估计两三点了。那你吃什么呀？你别管我吃什么了，我肯定能解决的。啊，先这么着了啊，拜拜拜拜。拜拜马上下来，马上下来。
，饿不饿？嗯，咱俩找地儿吃宵夜。没胃口，不想吃。嗯，豆豆睡了吗？我出来的时候他还没睡。怎么还没睡啊？下周那个 S S A T 要考试嘛，他说要那个再多做点题，就是能多补点就多补点。老公，嗯，你说我们一家三口，这么折腾，这么累，哎，你说到底值不值啊？值，现在趁着年轻，咱努努力呗，啊，我们呢，冲冲刺，把这 S S A T 考好一点，争取能考到美国也比较好的高中，是吧？嗯，总比之前得这种什么考试焦虑症要强，精气神还可以。我呢也努努力，多做手术，多搞科研，争取短期内吧，平摊挣够。你也好好努力啊！你不是一直想当大众化区总经理吗？那会儿你当上总经理，年薪百万，咱也买个别墅去。年薪百万是不可能的。哎呀，戴兰今天生了，跟我拼急。别墅是别想了，只求这工作平平稳稳。熬过去就算了。嗯，对，平平稳挺好，平平稳也挺好。那你眯着会儿啊。行，那这样，我一会儿给你打过来啊，谢谢啊。怎么了？你昨天晚上发错邮件了？发错什么邮件？营销报告的邮件啊！你抬头是营销报告，附件全部是朵朵留学的事儿，而且你还传给公司所有的管理层了。现在凯瑞正在发火呢。这件事情怎么给我解释？对，这个事情的确是我疏忽了，我回豆豆群发一封道歉邮件。然后给大家解释一下，以后保证这种事情不再犯了。就这么简单？你根本就没有认识到这件事情的严重性。杰森，你最近的工作状态有明显的松懈，我不希望你女儿留学出国的事情影响到你整个的工作状态。我以后注意。这件事情呢，同时也要在公司内部进行通告批评。我也会跟财务部说，扣发你半个月的业绩奖金。我半个月奖金，为什么？不，我觉得这么做不合适吧？这有什么不合适的呀？做错事情受到处罚，天经地义啊。哪条公司规章制度说员工错发了邮件就要受到扣除半个月奖金的处罚呀？对我的确是错发邮件了，可是我的邮件内容啊，既没有什么过分的，也没有情色的，也没有泄露公司机密的，我没有对公司造成任何实质性的损失。没有给公司造成任何实质性的损失。你知道你这封邮件里面包括总部的营销总监，还有几个 VP， 他们看到以后，他们会觉得我管理的大中华区员工素质非常低下，公司不分，你知道吗？是公司不分了，可是哪一条规章制度说了我这种情况受到这么严重的处罚？你给我告诉我，告诉我，我看到没问题，我认你罚。我是大中华区的总经理，我有权做这个决定。好。那我也是公司普通员工，我也有权上告公司。我投诉你，投诉你，歧视妇女，歧视有家庭有孩子的妇女。安妮手下无弱兵，我们大中华区还真是藏龙卧虎啊！我知道你跟安妮的私交不错，她走的时候呢，还向总部推荐你升任总经理。不会是因为总部没有选你，你就明里暗里跟我对着干是吧 ？Carrie， 我觉得你好幼稚啊！都说你心眼小，没想到你心眼这么小，比女人还小，这种话你都说得出口。行了，你爱怎么罚怎么罚吧。嘿，我谁幼稚啊？老大，老大，嗯
你没事吧？没事。我看到 H R 群里没发的处罚通知了。嗯，没事，没关系。不就是骂两句，发点钱吗？行，那我走了。嗯。姐夫现在在哪儿呢？他人怎么样了？我跟你讲啊，昨天晚上扔了一晚上在医院呢，现在呢，可能是要做心脏搭桥吧。那你也别太着急了啊，这也不是急的事儿。哎呀，哦对了，你你快把电话挂了，好好去陪姐夫吧，别在这儿聊了。哎呀，不用我陪，他那个两个宝贝儿子啊，在他身边呢，跟他说悄悄话呢，啊。我现在呀、啊、才知道，我就是个外人，膝下没儿没女，对吧？这时候我才觉得孤独呢，真的。哎呦，你说这老头要真的是从医院里边出不来了的话，那我怎么办啊？我不是就彻底成了一个孤家寡人？你说现在这个美国试管婴儿这么发达，等姐夫好了，你们俩甭管代孕也好，还是试管也好，就再生一个呗。佳妮啊，你可真会开玩笑。你姐我今年什么岁数了？啊，你姐夫又比我大十几岁。我们俩如果试管婴儿成功了，那是对孩子的极度不负责任。哎，啊、哦，等哪天我们都不在了，孩子还小，那不成孤儿了？不行不行，万万使不得啊！哎呀，我就是羡慕你啊！你说。这日子穷了富了的吧，你起码有个温暖的小家，你有女儿啊，这就说明啊，你比我有福气。有什么福气呀、啊？你就别给我宽心了。就我们家这经济条件有限，这琴琴再好的孩子有什么用啊？还不是白白给耽误了。我现在算是看明白了，这出国留学的事儿，也就是有钱的人才玩得起。哎。在北京的时候，我不是都跟你讲清楚了吗？有我呢，我是你姐呀、啊，拿我当你的拐棍儿，什么时候想用就可以用啊！你呀，想清楚，孩子啊，教育问题最重要，你耽误不得了。我着急有什么用啊？走一步看一步吧。哎，你别跟我说了，赶紧去陪姐夫吧。哦，对了，你问姐夫好啊，有什么事儿你及时给我打着点电话。啊，挂了啊！好。来来来，走。爸是选 A 吧？哎，是不是 B？ 不是，啊，对对，就是 B。这这道题。爸，你快看一下，好像要迟到了。哎呦，你在这停车呀！真行。你觉得选哪个 ？C 吧。谁吧？万劫不会结的。
喝杯咖啡啊。急事儿想跟你说。哟，你这么早来电话，你们那也就早上五点多钟吧？哟，不会是姐夫那手术出了什么问题了吧？哎呀，你姐夫没事了，已经出了 ICU 了，现在状况挺稳定的。哎呦，吓我一跳！你这么早找我有什么事儿啊？是这样啊，那天咱们俩通完电话以后呢，我认真想了想，你现在还愿意把琴琴送出国留学吗？你当然想了，你怎么想起来问这个来了？我跟你讲啊，如果我来承担琴琴所有的费用，学费呀、啊、生活费等等一切费用，你愿意把它现在就送出来吗？哎，姐，我没听错吧？你说是琴琴上学的这个费用，你全都能出？是的，我也想明白了。你看，我这辈子无儿无女的，从今以后啊，我就准备拿咱们家小琴琴当我的亲生闺女了，行吗？这一年可是二十多万呢，这么大的开支让你一个人出呢，我怎么好意思啊？再说，姐夫能同意吗？你放心吧，不是我负担，是美国的纳税人负担。当然。我也是纳税人之一了，是什么意思啊？你如果现在把琴琴送到美国来读书，她算国际学生，交的费用是很高的啊，而且也不免费。如果呢，他能够有绿卡或者是美国公民，那读公立学校不光学费免，餐费也免，哎呀，连校车都是免费，有时候啊还能申请更多的补助呢。姐，那你是说？帮琴琴申请一个公立学校，嗯哼，是啊，但是有一个条件，你得把她过继到我的名下，算我的女儿。是不是什么过过继？是啊，手续非常简便，嗯，在国内办一些申请手续，嗯，差不多几个月的时间吧。啊，今年秋季啊，琴琴就可以过到美国来读书了。那时候呢，他拿到的是临时绿卡，两年以后就可以申请到正式绿卡了，觉得怎么样？这这这这这恐恐怕不行，姐。我跟你讲啊，佳妮，我还有个私心，我这个方法呢叫一箭双雕。你看啊，你姐夫现在身体状况这样，我说句心里话，不知道哪一天啊就去见马克思去了。如果真到那时候，我怎么办呢？我跟你姐夫辛辛苦苦打下来的江山，到时候我们的遗产就要遗留给那两个小子。他们对我从来都不孝顺，我为什么要把辛辛苦苦赚来的钱送给他们呢？哎，如果琴琴过继到我的名下，那我们的遗产就得分成三份了，这样琴琴也可以有一份。一呢，满足琴琴出国留学的要求，这不是一举两得吗？你觉得怎么样？那个姐，我知道你是好心，可是这事儿也有点太那个，太那什么了。就我们倒也没什么，就是孩子呀、啊。你说琴琴她，我觉得估计够呛。行了行了，我知道你没小心眼啊,啊。你是担心琴琴将来不认你了是吧？你怎么可能呢？琴琴是那么懂事的孩子，对吧？他们永远是你跟老金的心肝宝贝儿，他怎么可能不认你们呢？啊，对，嗯，就是这事儿有点太突然了，要不姐我，我我再想想行吗？好的好的，啊，你要认真思考一下。另外，嗯，你也要好好的跟老金商量商量。以他这种学习成绩，那将来什么哈佛啊、耶鲁啊，美国前十名的大学，啊
，都会抢着要他的。行，我,我都听清楚了，我会好好想想的。阿姐，那个啊，对了，我这这正做着饭呢，这炉子上还有饭呢。您再等我啰嗦一句啊，是这样，呃。办绿卡差不多要三年的时间，呃，办到公民呢需要五年的时间。如果五年以后你不想这样了，我们可以解除过继关系嘛？哎，我都听清楚了。行了，那我我我想好了，我咱们再通话啊。那我我先挂了，姐。哎，挂了啊。光喝汤，有坏了，米饭没做呢。啊？不是，刚才姐来了个电话，就说那个姐夫心脏动了个手术，问那个术后护理的事儿呢。有事没事啊？啊，没没什么大事儿。那个什么，呃，这么的吧，我下去买点烙饼，你你盯着这儿汤，马上你可以关火了。那个菜你再扒了个青菜。我我去，我不用不用，你歇会儿吧，我去我去。我这这么大人你都看不见呢？我买吃的去了，你干嘛去了？我也去弄点吃的去。哎，你怎么不在家吃啊？哎呀，朵朵不是跟那个小雨去上那个托福班嘛、啊，然后现在是老张的司机和方圆轮流去接。那不是学校一下课就给送过去了，然后他们在那儿等到九点半，方圆在外边吃了。那你说我一个人在家，我不出去对付点啊？你把朵朵送出去这事想好了吗？你不是那么舍不得吗？哎，这事儿不是我一个人说了算的。那孩子现在大了，自己有主意，嗯、自己身上掉下的肉，天天给你找别扭。你说我不开心是次要的，主要是他不开心、啊。而且我最后也说服自己了，这好歹出国的孩子回来以后，竞争力稍微强一点吧，否则怎么办？是不是、啊？怎么了你？海文杰，你这人有主意又见多识广的。我有个事儿正为难呢，你帮我出出主意吧。什么事儿？哎，老师，这怎么能那么能说呀？这噼里啪啦说一大堆都不带停的。哎，刚才老师讲的你都听懂了吗？七八成吧，你呢？我也就五六成。关键是那老师他不跟我说中文，他给我讲的都是外语。你说我本来底子就差，他还讲那初中三年知识，物理、力热、声光电，还有那个数学什么函数什么的，那些我原来都没及过格。反正我是听着乱七八糟。累吧？累。嗯，你看我这黑眼圈。嗯，我现在站着都能睡着。对对，你看我这。哦，对，我就今天早上上早操的时候，我就这么站着，我整个人都快要睡过去了。然后我就拼命的掐自己，我就害怕到时候我上数学课的时候也睡过去。有时候我就想，啊，其实咱也不用这么努力吧。反正咱身后边又没有一个机关枪、冲锋枪在后边顶着，咱只要不往前走，就给咱突突死。咱们两个人又不一样，也许你有 N 条路可走，但是我的路只有一条。你说我要过去重读一遍九年级，那我就得多交一年的学费呢。我爸妈已经为我付出太多太多了，我现在唯一能为他们做的，就是让他们放心。所以，就算他们不逼我，我要自己努力学。你要把晴晴过继给别人？那不算别人，我姐，亲姐。不是佳妮，你怎么想的呀？你可没生三个、四个、七个、八个，你就晴晴这一个孩子。哎呀，我就看着你们家朵儿和小雨都出去了，我也心里着急呀、啊。你说我们也没那条件，我姐可不就是我们的救命稻草吗？可每一家每一家的情况不一样啊。啊不是
，琴琴她她都这么大了，她符合这个什么领养还是寄养的这个条件吗？符合，符合。佳妮，我说句话，你不许生气啊！你说什么不生气？这琴琴一旦真的过继给别人的话，我起，是不是？是是，从法律上来说，琴琴就跟你没关系了。那将来，生老病死，万一有个什么事儿，进了手术室，我说万一。晴晴是不能给你签字的，这个孩子从法律上跟你没有任何关系了，你得想清楚啊。哦，对了，我姐说只要入了籍、开了学，就可以脱离这种领养关系，把晴晴再还给我。人心隔肚皮，虽然她是你姐，但是万一她不肯呢？而且你姐也想让琴琴帮着分摊那个什么姐夫那个，就你姐那老公的遗产，这不两全其美吗？哎，你上次不是说她那老公现在恢复的挺好的吗？哎，这万一她再活个七十八十的，你那你这事儿没指望了。阿姨。我反正是把这些东西都给你摆在面前，你自己最后做决定。哎，老金什么态度啊？这还没说呢。你是挺不好张口的，这孩子又不是你一个人的，那老金疼孩子不比你差，是不是？把金金疼的跟自己眼珠子似的，你怎么跟他张这口啊？那就再缓缓，缓缓再跟他说呗。你说了，老金也不会同意，我都比你清楚。别说了，反正让你出个主意，尽点推搪我。这不是个事儿，那能有什么办法？啊，我跟你说，一条鱼就熬了这么一碗汤。你说你现在这么辛苦啊，要补补脑子，要补充点营养。他喝了，慢点喝。嗯嗯，还行吧。我跟你们说，如果让我喝这一碗鱼汤，一下能记住三个单词，永远忘不掉那种。我只喝一百碗都愿意。哎呦，把我孩子逼的，真是。嗯，那个，我先回屋了，我再顾他身体。好，来，十二点之前必须睡觉。啊、嗯、啊、嗯！哎呀，这北京可真行。这都几点了啊？十点多钟，三环路居然堵车，真行。我真的，真的这累得够呛。你你说现在孩子啊，积极性提高了，学习进步了，但是啊。这个，哎，你什么意思啊？你就是想说我很狠心呗？我说你狠心，真的。你说我真的累了。你说每天就这样，堵。刚才我就想堵在路上，那接孩子下学习班，啊，你你你说这上什么补习这班补习那班，图什么这是？这，哎，你确实是有点狠。我跟你讲，你这狠基本属于无人能及。哎，你还真别说这个话，还有个人比我更厉害、更狠的。谁呀、啊？你猜。我不猜，你说说谁？吴佳妮。谁？吴佳妮。哎呀，佳妮哪有你狠啊？佳妮要把琴琴过继给她姐。真的假的？真的，下午跟我说的。过继呀、啊？对，过继，你没听错。他他为什么呀？佳妮不原来就想把琴琴送出去吗？啊。后来不是因为学费的问题就就搁浅了吗？啊。
。现在不是看着小雨和朵朵都打算出去了，他这个念头又开始活泛了。哎呦，那想来想去没别的招，他姐姐正好没得生，佳妮就准备把亲戚过继过去。他姐说了，说什么学费啊、住宿费一直都管，管到大学毕业，佳妮就动这心思了。哇塞，这，嗯，那老金怎么说？老金不知道，啊、哦，那就他的一想法，你老金那么疼亲戚，不可能答应这种事情。哟，这你可别说，他们家好多事儿都是佳妮说了算。哎，你这怎么最近开始怎么这么多工作，加班还得？没办法呀，开始给我穿小鞋，这些事儿都得我来完成，明天早上就得交。总之，反正最近大家都都不太顺利，各方面都不顺利。啊，真的，因为每天这累的我一点劲儿都没有。我刚才。驾车行驶在这三环路上，我就在想，你说这茫茫夜色中这么多车，有多少车啊？里边是坐着家长，带着孩子刚从补习班回来，这么些家长就是为了孩子什么升学呀、留学呀，啊，上各种补习班啊，加这种课呀。你说这这八仙过海，前赴后继是图什么呀？我不知道图什么。不是图什么？干嘛折腾成这样这么累？是为什么呢？嗯，方圆。方圆，嗯，是谁要把朵朵送出去的？不是送，不送这也一样啊，这都是图什么？你说这孩子本来好好的，怎么这学习的事儿、升学的事儿，弄得压力这么大呢？这图什么？咱不送朵朵出去了，好不好？啊，那也不是法子，你知道吗？反正就是疲惫，每天都是疲惫。你真的，你最近我都觉得，看着你啊，躺床上，有时候看着你的后背，我一摸啊，就觉得像是一个最熟悉的陌生人。好久都没在一块儿，那。要不今天，咱们早点睡觉。你先睡，我半夜来找你。不是，我是说早点睡觉。对啊，你先睡啊，回头我晚上我来找你。嗯，我等一个邮件，等完我拷贝下来。最最最晚三点。我还直接睡吧。先生，您喝茶。嗯，还有小张等等。您还有什么吩咐？这迪娜最近到底是怎么了？啊，以前挺正常一人啊，现在怎么动不动就阴阳怪气的？太太乳腺炎还没好，本来就容易着急，而且她毕竟是第一回当妈妈。这我以前工作的那家人说过一句话：这第一个孩子呀，按叔养。第二个孩子按猪养，太太她现在不就是按照猪养皮皮吗？您体谅体谅她啊！我还不够体谅她啊！这小雨在屋里边玩命温书，我都没陪着，这巴巴的在这等着她回来。也是，我在您家坐这么久，还是头一回看见小雨这么用功呢。行了，你去吧。回来了，先生，我们回来了。这大晚上的带孩子游什么泳啊？回头再着凉了。我说过多少遍了，不是游泳是水凉。怎么听不懂似的呢？人家书上说了，因为做水疗锻炼孩子的肌肉，增加孩子的心肺功能和免疫力。你懂不懂？哎呀，你怎么书上说什么就是什么呀？这小雨以前也没吃什么果泥，做什么水疗，那现在不也挺好的吗？谁叫我们皮皮命苦，生来先天就弱呢？我这当妈的不给我们孩子想着点，那孩子长大以后埋怨我怎么办？哎呀，那也没必要大晚上的去。孩子多了交叉感染，你懂不懂？我特意买了 VIP 卡，人家水疗中心才从一晚上九点给皮皮开专场的。哎呦喂，行行行，以后皮皮的事儿你说了算啊。哎，什么叫做我说的算呢？你想撒手不管了是不是？你还是不是皮皮的亲生爸爸？我怎么就不是？有杨总的电话，我接一个啊啊！哎，杨总，谢谢，杨总，哎，你好，你好，哎呀，早就过完年了，上班了，上班了啊！哎，咱的合同怎么着？我家里有点事儿，早晨要跟你请个假。请假？怎么了？啊，我爸要复查去，我得陪他去。就一天，谢谢啊。
真血腥啊！哎，你以为我玩呢？还真不习惯啊，还真不适应。自打你从娘台里出来以后，头一次看你这么玩命的学习啊！啊，不玩命也不行啊！我总不能连一个女孩子都不如吧？你看人家朵儿，现在都那么用功了。我也不能差哪去啊！到时候我溜个级什么的，到了初二、初三，那回头叫我一声学弟，我不得跳海呀、啊！有上进心了，好事儿啊！<笑>虎父无犬子，儿子英雄爹好汉。你张亚中的儿子能差到哪儿去？这话我爱听。<笑>行，那个明天不是星期六吗？你上完这个 S S A T， 我请你吃牛排去，怎么样？啊？上午上 S S A T， 下午还得模拟考试，牛排就算了，有那功夫还不如背几个单词呢。哎呦喂、哎，这小子，行，加油啊！哎，我说你要早这样多好啊，嗯。睡觉，你瞪着眼睛干嘛？吓人呢！你是不是也睡不着啊？哎，我说，哎，我跟你商量个事儿吧。行行行，啊，别商量了，不就留学的事儿吗？啊，这么着，天一亮啊，我就去医院把肾给卖了，行吧？睡吧，睡吧。说什么呢？我是要跟你商量留学的事儿。哎，我跟我姐商量一个两全其美的好办法，想跟你商量商量。你不许生气啊！那你就别说。你停不停啊？真的是好事儿。哎，啊，好事儿。说说说说说，快说快说。哎，咱姐愿意把秦晋接到美国去，从她上高中一直到上博士，所有的学费、生活费，她一个人全掏了，咱不用出一分钱。我这是醒了还是在做梦呢？我啊，你姐不是开饭馆的吗？改改改改开粥厂了，做慈善了。看我没跟你开玩笑，真的，你说是不是好事儿啊？是不是啊？啊，也算好事儿吧。是吧？那怎么着？那你就赶紧吧，你跟他一块儿去、啊。哪能去得了？但是得有个条件。你看，你看，我就知道，啊，咱们就办个手续就行，把秦晋过过去给他们就行了。叫什么？过去？啊，秦晋给他当闺女去，咱咱俩这爹妈就不算了，是吧？不是，啊，秦晋还是咱们的孩子，这,这到哪儿都变不了，就是在法律上办一个领养手续就行了。哎，你说秦晋要是成了美国公民，那就可以上公立学校了。你说是不是？再说咱姐也没孩子，她到了美国肯定拿的跟亲生女儿一样。等等，你先打住，你答应了？没有啊，这不跟你商量的吗？你说秦晋这么优秀，是不是应该出国？咱没那条件，那送上门的条件，咱是不是应该给他抓住？我呸！哎呦，哎，我辛辛苦苦养这么大一闺女，我送到外边去，管别人叫爹去，我没穷到那卖儿卖女的份儿上呢。我，不是，你姐，你你姐是有病吧？啊，自个儿生不出孩子，惦记咱闺女，什么人性啊？你别嚷嚷，你再让晴晴听见了，我这不跟你商量呢吗？
那前两天你不是还说把孩子送出去挺好的？挺好，挺好，那也不能这么看啊！亲爹亲妈不要了啊？这天底下没这道理。我告诉你，他是中国人，他姓金啊，他走到哪儿他都姓金。那也没说不姓金呐、啊，他当然得姓金了。那顶多就出去起个外国名字，什么 Mary 啊、Sunny 啊什么。呵，你想给，你这为了给闺女改名换姓，你还真下功夫哈、啊。什么桑尼还埋着还骚瑞呢还，我告诉你这事儿说破大天都不成。我活着一天，我死了他都得姓金。相信的未必开花结果，小路旁堆积太多叶落，风吹动你和我，剩下沙丘荒漠，小声的唱着我们的歌，歌词像本小说。渺小到失措，不惆怅，依旧安然无恙，依旧人来人往，伤才又算长。我怎么变这样，变得这样倔强？每一步的地方，每一站都不会忘。太想远远的光，落在我的肩膀，想起第一次那个模样。我怎么变这样，变得这样疯狂？用这灿烂时光，绽放不一样的光。就算黑夜再漫长，风景全。变成这样。